പാവേ വേഗം വണ്ടി ഇറക്ക ഇപ്പൊ എടുക്ക ചാച്ചന അമ്മച്ചി എടുത്തോണ്ട് വാ അയ്യോ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തും വാവേ വണ്ടി വേഗം വിട്ടോ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ ഡോട്ട് യു ബൈ ദ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രോം ബത്ലഹം സെന്റർ ചാച്ച ചാച്ച ഈ പോളച്ചൻ അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയാം നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ തമ്മിൽ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കറിയാം നല്ലവരാരാണെന്നും ചീത്ത സ്വഭാവം ഉള്ളവരാരാണെന്നും ഒക്കെ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ പെൺപിള്ളേരെ കമൻ്റ് അടിക്കും ശല്യപ്പെടുത്തും അവരെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഒരു ഹോബിയാണല്ലേ ഏ ഞാൻ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കണം സത്യമായിട്ടും ഇല്ല ചാച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ അവന്മാർ ചെയ്യും അതല്ലേ അവര് വീട്ടിൽ വന്ന് പെങ്ങന്മാരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് അവർക്കറിയാം ആൺപിള്ളേരുടെ സംഘത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുമെന്ന് സ്വന്തം പെങ്ങന്മാരെ ആരും ഒന്നും പറയരുതെന്ന് കരുതിയാ വീട്ടിൽ വന്ന് പെങ്ങന്മാരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് മഹാതരികിടയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവൻ മറിയാമ ചേച്ചിയെ പറ്റിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഊടായി പൊപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തിരക്കി നോക്കാം അതെ അയ്യോ എന്നതാ എനിക്ക് വയറ് നോവുന്ന നിങ്ങൾ എന്നതാ മനുഷ്യ ജ്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കലക്കി തന്നത് എന്റെ അമ്മേ പണി കിട്ടിയോ ചാച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി കാന്താരിമുളക് ചേർത്തായിരുന്നുളക് ഏലിയാമയ്ക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അയ്യോ എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ചാച്ച ഒരു ഒറ്റ മുളകെ ഞാൻ ചേർത്തുള്ളൂ കാന്താരിയുടെ ഒരംശം ഉള്ളി ചെന്നാലും അവക്ക് പ്രശ്ന അയ്യോ ദൈവമേ എന്റെ വയറ് പൊട്ടി പോകുന്നു കേട്ടോ ഇച്ചായോ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ സാരില്ലടി നീ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാം വാവേ വേഗം വണ്ടി ഇറക്ക ഇപ്പൊ എടുക്ക ചാച്ചന അമ്മച്ചി എടുത്തോണ്ട് വാ അയ്യോ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തും വണ്ടി വേഗം വിട്ടോ ദ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ബിത്ലഹിം സെന്റർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആമസോൺ ഹലോ വാവേ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നാ പറ്റി ഓ ഒരു വയറുവേദന വന്നതായിട്ട് തീ അന്നേരം തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല നീ എന്നതാ അമ്മച്ചിക്ക് കളക്കി കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതേ ഉള്ളെന്ന് വേറൊന്നും കൊടുത്തില്ല നിന്റെ ഒരു പാചകം ഇനി മേലി നീ അടുക്കള കയറിയാ നിന്റെ കാലും കൈ ഞാൻ തല്ലി കൊടുക്കും കേട്ടല്ലോ പാവു അമ്മച്ചി ബാക്കി ഞാൻ ആശുപത്രി വന്നിട്ട് തരാം ഇപ്പൊ നീ ഫോം വെച്ചോ വാവേ വാവേ ചാച്ച മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തില്ല ചാച്ച ചേട്ടായി അമ്മയെടുത്ത് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയുക അയ്യേ കരയല്ലേ എന്റെ മോൻ അമ്മച്ചിയെ ദ്രോഹിക്കണമെന്ന് കരുതി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലോ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇരുവരും രുചിക്കും വേണ്ടി അതിന്റെ ചേരുവേല അമ്മച്ചിക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാന്താരി മുളകും ചേർത്ത് പോയി ഓൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് തെറ്റാകും അറിഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ചാച്ച അപ്പൊ പിന്നെ പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഓർത്താ പോരെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ചാച്ച ഞാൻ മൂലം അമ്മച്ചി ഇനിക്കറിഞ്ഞ നല്ല അടി ഞാൻ വെച്ചു തരും പോത്തു പോലെ വളർന്നു എന്നിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ഒന്ന് മോങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ അമ്മച്ചിക്ക് എന്തേലും പറ്റിയാ ഞാൻ കരയും എടാ കൊച്ചേ സ്വത്തിനു വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവരുള്ള നാടായത് സംരക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അനാഥാലയത്തിലും അമ്പലനടയിലും ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് എന്റെ മോൻ അതുപോലത്തെ ക്രൂരതയൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്തത് ഒരു ജ്യൂസിൽ വന്ന പിഴവ് ദേ അമ്മച്ച് കോടതിയും ചാച്ചൻ കോടതിയും അത് അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ചു ചേട്ടയ്യോടും അമ്മയടുത്തിയോടും ചാച്ചൻ പറഞ്ഞോളാം ഇനി എന്റെ വാവച്ചിയെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല മോൻ വന്നേ നിന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നു വാ ഇനി നിന്റെ മോഖം കണ്ടാലേ ഏലിയ അമ്മ അടങ്ങി കിടക്കത്തുള്ളൂ ദിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് A book from Bethlehem Center. 
available in Amazon. Ah, this is all. My morning is here. Why is it here? I'm here. 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 ഇവിടെ വന്ന് മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും എല്ലാം എടുത്തപ്പോ അമ്മച്ചിയുടെ വയറുവേദന മാറി സൂപ്പറായി സമാധാനമായി ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കുന്നവളാ ഏലിയാമ്മ പിന്നെയാ ഈ നിസാര വയറുവേദന അല്ലയോ പിന്നെ അല്ല വയറുവേദനയോട് പോയി പണി നോക്കാൻ ഏലിയാമ്മ പറയും എന്നിട്ട് അലറി വിളിച്ച് കരയുന്നത് കണ്ടല്ലോ വയറുവേദനിക്കുന്നേ ഇച്ചായ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് വേദന വന്നിട്ടല്ലേ വേദന വന്ന ഏലിയാമ്മ കറിയും പഠിച്ചു പിടിച്ച് സഹിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഏലിയാമ്മയെ കിട്ടത്തില്ല അല്ല പിന്നെ പനി പച്ച മനുഷ്യത്തി അല്ലയോ പിന്നെ അല്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്റെ മോൻ ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നേ അമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ട് എന്നതാ ആ ജ്യൂസിനകത്തെ എന്നതാ നീ അമ്മച്ചിക്ക് കലക്കി തന്നത് എന്റെ പൊന്നേലിയാമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ ഒരു പരിവത്തിലാ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് നീ ഇനി അത് ചോദിച്ച് അവനെ വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ പൊണ്ണത്തടിയും പിന്നെ മോങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിലും ഉണ്ടൻ എന്റെ വയറു വേദന മാറിയത് കൊണ്ട് അവൻ ഇനി കരയത്തില്ല മനുഷ്യ പറയടാ നീ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നതാ കലക്കി തന്നത് അതെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിനടുത്ത് ജ്യൂസ് കട നടത്തുന്ന ഒരു കുട്ടൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസിന് നല്ല ടേസ്റ്റാ ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ആളുകൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് അമ്മച്ചോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ആരാണ്ടൊക്കെ അവിടെ വന്ന കാര്യം നീ പറഞ്ഞത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മച്ചി അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അതുപോലെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്ന് കുട്ടൻ ചേട്ടനെ സോപ്പിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് കാന്താരി മുളക് ചേർത്തു അമ്മച്ചിക്ക് അത് പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ കാന്താരികൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാലും നിങ്ങൾ വലിയ പാചകക്കാരാണെന്നല്ലയോ പറഞ്ഞത് എന്നതാ നാരദനോ കുട്ടൂസനോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് നാരദനും കുട്ടൂസനോ ഒന്നും അല്ല മച്ചി നളൻ ആ അങ്ങനെ തന്നെ നളൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് നളന്മാർക്കുവേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താന്നൊന്നും അറിയാൻ മേലാതെ പോയല്ലോ നാണക്കേട് തന്നെ അതാണ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭാര്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി പെങ്ങളായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് പെരുമാറും എന്നാ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എത്ര ആൺമക്കൾ ഉണ്ട് എത്ര ആൺമക്കൾ ഉണ്ട് പറയ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഉത്തരം പറയ ചാച്ച പെങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയാവുന്ന എത്ര ആങ്ങളമാരുണ്ട് പറയ് ഭാഗ്യം എനിക്ക് പെങ്ങളില്ല ഏലിയാമ ഈ പറഞ്ഞതിനോട് മുഴുവനും യോജിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും രണ്ടു കൂട്ടരിലും ഉണ്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃത അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അത് പരസ്പരം നികത്തി മുന്നോട്ടു പോകണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ചാച്ച എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാചക കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞേലി പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു യോജിപ്പുണ്ട് അത്താണ് അങ്ങനെ പറയടാ മോനെ നീയാണ് എന്റെ മകൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലെ ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ശരീരത്തിന് പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി മാത്രം നോക്കും നേരാണല്ലോ ഏലിയാമ്മ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാന് പാചകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നല്ലാതെ ആരുടെയും ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രേ ഞാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ മനുഷ്യ രുചിയോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും കേട്ടോ അത് കഴിച്ചിട്ട് പോകാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ചിലരെന്നെ പോലെ ആശുപത്രിയിലും ആകും ആ പറഞ്ഞതേ എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച 
എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ടാക്കി വെച്ച് വിളമ്പുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ രുചി സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങള് ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് തർക്കത്തിന്റെ വീര്യം കണ്ടിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു ചാച്ച കുഞ്ഞലി തരട്ടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി കാന്താരി ജ്യൂസ് ഈ ഓട പറയ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ രചന ഗീതാദാസ് അഭിനേതാക്കൾ ആശാലത ദിയ ജോർജ് കാടങ്കാവിൽ ഡാനി ജെയിംസ് ബിവിൻ സേവ്യർ എൽസ ലൊക്കേഷൻ കേഡ്സി ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ദ തിയറി ഓഫ് മാരേജ് അലയൻസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം ബെത്ലഹേം സെന്റർ അവൈലബിൾ ഇൻ ആമസോൺ കല്യാണ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനായി ട്യൂൺ ചെയ്യൂ കൊച്ചി എഫ് എം വൺ സീറോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് എ മീഡിയ വേവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ